Hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடு அதாவது பார்த்த உடனே நம்ம வந்து எப்படி வந்து மெஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுறது மெஷ் ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட் நம்ம எப்படி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை நம்ம ஸ்பீடாக பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ரீவியஸ் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம பார்க்குறோம்னா அந்த நெட்ஒர்க்கில் வந்து எல்லாமே வோல்டேஜ் சோர்ஸாக இருக்கணும் இல்லைனா ஒரு பேட்டரிஸ் ஏதாவது கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்போ கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும்னா அதை வோல்டேஜ் சோர்ஸாக மாற்றிக்கணும் சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக அது நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் பார்த்துருக்கோம் இன்னொன்று ஆர் ஒன் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது என்னென்னா ஆர் ஒன் ஒன் ஆர் ஒன் ஒன் ஒரு செல்ஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மெஷ் எடுக்கிறோம் அதில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி ஆர் ஒன் ஒனில் எழுதிக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது ஆர் ஒன் டூ இல்லை ஆர் டூ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வந்து எப்படின்னா ஆர் ஒன் டூ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கும் செகண்ட் மெஷுக்கும் இடையில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இப்போ ஒரு ஃபோர் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா அது ரெண்டு மெஷுக்கு இடையில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஆர் ஒன் டூங்கிறது ஃபோர் ஓம் அது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக அப்படின்னு நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ அதில் ரெண்டு மெஷ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஏன்னா ரெண்டு மெஷுக்கு இடையில் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக ரெண்டு மெஷ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ரெண்டு மெஷ் கரண்ட்டும் சேம் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ்னும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ்னு எடுக்கணும் ஓகே இப்போது ஃபோர் ஓமில் ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் நடக்கணும் இல்லைனா ப்ளஸ் ஃபோர் நடக்கணும் சேம் டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் நடக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் நம்ம வி ஒன் வி டூன்னு எழுதுகிற வோல்டேஜ் வந்து நம்ம கரண்ட் டைரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு எடுக்கிறோம் இல் வோல்டேஜ் சோர்ஸே அந்த லூப்பில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை வந்து சீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இல்லைன்னா சீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க இதான் ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் அதாவது ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஆர் ஒன் ஒன் ஆர் ஒன் டூ ஆர் டூ ஒன் ஆர் டூ டூ ஓகே ஐ ஒன் ஐ டூ வி ஒன் வி டூ இதான் ஒரு ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் எழுதும்போது ஆர் ஒன் ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு மெஷில் உள்ள எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணி எழுதிட்டோம் ஆர் டூ டூங்கிறது செகண்ட் மெஷில் உள்ள எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணி எழுதிடுறோம் இந்த ஆர் ஒன் டூவும் ஆர் டூ ஒன்னும் சேம் தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கும் செகண்ட் மெஷுக்கும் இடையில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் அது ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்தால் நெகட்டிவ்னு எடுக்கிறோம் கரண்டு கரண்ட்டு சேம் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அதை பாசிட்டிவ்னு எடுக்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது நல்ல தெளிவாக புரியும் இப்போ மூணு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அதாவது ஆர் ஒன் ஒன் ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் த்ரீ ஆர் டூ ஒன் ஆர் டூ டூ ஆர் டூ த்ரீ ஆர் த்ரீ ஒன் ஆர் த்ரீ டூ ஆர் த்ரீ த்ரீ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இன்கேஸ் ஏதாவது மெஷில் நமக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இல்லைன்னா அதை வந்து சீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மூணு மெஷுக்குரிய ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா தெளிவாக புரியும் ஓகே